Herkese salam sizlerle mən Kamil ve bugün biz meta ve link teklerine bakacağız. Demek bildiğiniz gibi meta teki tek tekdi. Yapmazdı ise biz bundan evvel meta teki üçün çarşı atributumuzu akir eləmişdi. İndi ise biz name atributuna bakırıq. Dediğim kimi meta tekleri esasen aktar sistemlerinden alma ötürmek için istifadə olunur. Evvelceden deyim ki name atributu için çok təyinatlar var. Meta teginde name atributu tek istifadə olunmur. Gəlin keyword sözünü yazalım bura və biz belə saxlasaq bunu bu deyilir heç bir şey baş vermeyecek. Keywords ne demektir? Keywords açar sözleri demektir. Yəni bizim sayfada eğer məqalə varsa, həmin məqalə misal üçün Google'da hansı açar sözlərlə tapılmalıdır və bu açar sözlərini biz content atributunda yazırıq və bizim bu ikinci sayfamızın başlığı maddələrdir. Göy biz burada maddələrdən danışırıq. Deməli açar sözler ne olacak? Maddə virgül. Maddə sözü artıq bir açar sözdü və virgül ile biz ikinci açar sözünü yazırıq. Yəni bütün açar sözler bir-birindən virgül ayrılır. İkinci açar sözümüz qoy olsun maddələr. Yenə virgül. Üçüncü açar sözümüz konstitusiya sözü olsun. Və yəqin artıq ağınıza belə bir şey gəlib ki burada mən mümkün qədər çox açar sözü yazım ki Google'da axtarışda mənim saytımı test yapsınlar. Ve aktarış sistemleri sizin bu fikrinizi nezara alıp keywords metodegine o kadar da fikir vermirlər. Ve indi misal için Google özü sırf məqalada olan sözleri açar kimi götürür. Ve yalnız özü seçtiği açar sözlere inanır. Ve bir de onu deyim ki açar sözü iki sözden de ibarat olabilir. Misal için Azərbaycan Konstitusiyası. Ve bu iki söz artık bir açar sözü sayılır. İndi ise diğer metodega geçek. Burada biz artık name atributuna description təyinatı veririk ve content kimi 3-4 cümle verə bilərik. Description'da biz bu sayfamız haqqında kısa bir məlumat təyin edirik. Eyni ilə xəbərlərdə kimi 3-4 cümle kısa başlıq olur ve həmin o 3-4 cümle bura yazılır, yəni content təqinə. Biz isə bura sadəcə bir cümle yazırıq. İndi isə after meta təqinə baxaq. Avtor müellif demektir ve burada müellif kimdirsə onun adı yazılır. Misal ki, ben burada özümü qeyd edeceğim, siz de özünüzü qeyd edin. Ve metodakına son olarak gəlin HTTP Equiv atributuna baxaq. HTTP Equiv atributunun da bir neçə təyinatı var. Ama məlumat kimi siz de yalnız birini mən təqdim edəcəm. O da o kadar da hiç istifadə olunmur. Bu refresh təyinatıdır. Refresh yeniləmək demektir ve contenti biz eğer 2 versək. Ve indi gedi browserda biz sayfamızı yeniləsək, görəcəyik ki, hər iki saniyadan bir bizim sayfamız yenilənir. Gəlin bu metodegini yarışdıraq, fonda bizim browserimiz yenilənməsin. Metodegleri tek axtarış sistemleri yox, sosial şəbəkələrlə də alaqa qurmaq için lazım olur. Misal üçün Facebook Open Graph protokolunu istifadə edir və Open Graph'ın rəsmi saytına girməklə siz burada məlumat ala bilərsiniz. Burada yaxşı nümunələr də verilib. Gəlin biz də Facebook için bir meta tag yazaq və Open Graph'ın saytında gördüyünüz kimi name atributun yerinə property atributu istifadə olunur və həmin atributda biz başlı, şekil və s. məlumatı biz təyin edə bilərik. Deməli yazılıb property və təyinatı verək misal üçün title. Yəni biz bu meta tagində məhz Facebook için başlıq təyin edirik. Content yazırıq. Facebook için başlıq. Twitter için de eyni bir şey var. Ama OG yerine Twitter yazılır. Ve indi istedim Facebook için təyin edilmiş başlıq. Linki paylaşanda ne cür görsənəcək. Gedirik Facebook'a her hansı bir paylaşılmış linki tapırıq. Ve burada fikir verseniz büyük ölçüdə yazılan cümlə. Həmin Facebook için nezir tutulmuş title metodeginin içinde yazılıb. Ondan sonra gələn daha kiçik yazılan sözler isə eyni ilə description kimi ama karşısına og və 2 nokta koyulmaqla Facebook için yazılıb. Metodeglar hakkında bu kadar. Bircə onu deyim ki, bütün metodeglar siyasını siz metodex.info saytından gelip baxa bilərsiniz. Burada onlar hakkında əlavə məlumat da yazılıb. İndi isə gəlin keçik link təqinə. Link təqi də istifadəçiyə görünmür və əsasən CSS failları bizim bu HTML sayfamızı birləşdirmək için istifadə olunur. Bunun için biz böyle yazırıq. Rel, rel atributunu yazırıq. Sonra isə edgeref atributunda fayla yolu göstərik. 
real atributu relationship sözünden emele gelip ve bizim href atributunda linki gösterdiğimiz file'ın bu html sayfa ile ne alakası olduğunu bildirir. Tutak ki bizde CSS file var, biz onu belə birleştirebilirik. File'ın adını yazırıq, yəni tam yolunu göstereyik. Mən belə yazmışımsa bu demektir ki, bizim bu file həmin qovluqda yerleşir. Və real atributuna demek için ki, bu bizim məhz dizaynı təyin edilen file'ımızdır. Biz yazırıq style sheet. Və biz belə yazdıqda artıq CSS file'da sayfamızı istediyimiz kimi bəziyə bilərik. İndi digər bir link atributuna baxaq. Burada biz artık sayfamızın başlığındaki şekli təyin edilecek. Yani burada gördüğünüz gibi bizde standart olarak bir vərək deyanıb. Ve hemen vərəqin yerinde, misal için gəlin global şeklini koyaq. Bunun için bize eco formatta file lazım olacak. Ve hemen file'a biz yolu gösteririk. Mən images global'una glob.eco file'ını alab eləmişim. Ve indi biz sayfanın yeniliği baxsa görəcək ki bizde burada global şekli əmələ gəlir. Link dəqiq əsasən elə bunun için istifadə olunur. Birincisi, sayfanın başlığındaki şekli təyinləmək için. İkincisi isə, CSS file'a yolu göstermek için. Ama real atributunun digər təyinatları da var. Bunun için siz bu linki koyacağım. Mən sizin için videonun altında. Real atributunun digər təyinatlarına baxa bilərsiniz. Mən hər atributun bütün təyinatlarına danışa bilmərəm. Çünki bu həddindən artık çox vaxt apalacaq. Bugün isə bu qədər darıxmayan CSS'a az qalıb. Orada biz daha maraqlı işler görəcəyik. Ama ki, eğer biz istedirik ki, bizim saytımızı herkes tanısın, onda biz meta tag'larında tanımalıydıq. Hemşek kimi HTML qovuğunu video altına yükleyebilirsiniz. Uğurlar size, hala